Ja som ráno už v podstate, asi, asi keď Rony v podstate bol v tej výzve, tak bol jeden z mála, ktorý, ktorý sa mi tak ako zapáčili z týchto mladých chalanov. Určite mu fandím, je to, je to chalan, ktorý si myslím, že je cieľavedomý a hlavne po tej športovej stránke sa mi páči, že je taký zodpovedný. V dnešnej dobe strašne veľmi rýchlo chcú tí chlapci jednak narasť, či už zápasovo, alebo aj celkovo. Na kedy sa smen, keď vidím tie fotky, že naozaj chlapci za 3-4 mesiace dokážu zo seba spraviť hotových achillesov a Rony mi práve príde, že to je originál športovec a samozrejme mu v tomto fajdím. On sa steno, erotika kámo, ja môžem točiť aj filmy. Behať s kosačkou normálnou je pohode, ale s touto ručnou robiť tento pohyb, to sú všetko hákové údery, takže ja to všetko simulujem do, proste, do tréningov. Takisto rilováčku, chápeš to, keď pôjdem MMA, tu chytím toho BMOLu a takto, hup, tak to prehodím, ti vravím. Tu, kamarát. Najväčší frajer. No tak tu som bol vo forme, kámo. Tu som proste fajtil. S najväčšími je sami. Teraz chápeš, tam rozprávajú všetci, že s kým zápasia, kámo. Ja som zápasil so šampiónom K1 Max, s Kišenkom, šampión Glory. Grenhard, šampión Glory V5 a neviem čo ho nabijev, šampión Enfusion, Gavi, šampióni Stajska, Jod, Práča. Kámo, to sa nikomu ani nesnívalo o takýchto menách. A to som fajtoval s rozriznutým jazykom od druhého kola až na 5 kôl. Zlomené rebra, zlomený no, zlomená sánka. A išiel som ďalej. Teraz sa mi nedá veľmi. Ja osobne som chcel, aby bol fotbalista, lebo začal hravať fotbal. A keďže povedal pred chvíľou, že pravdu povedal, tak že v škole to bolo také, že radšej ten fotbal ako tá škola. Ale jedna vec, musím povedať, čo ma najviac mrzí, že jediné pri, prianie v podstate, keď mama odišla, tak bolo, aby som, aby som skončil s tým športom. A vlastne to, ma, to som stále taký z toho, že sa toho nedožila. Takže... Ešte keď nastupujem do toho zápasu, tak na to myslím, nie je to jednoduché teda. Ne, počkej, vybete mi tohle, ale dneset musí. No tohle je desítka. Ne. Jo, tohle, tohle je desítka. No. On je objednal mne. A že on bude v tých starých. Objednal mne stejný, jak, jak, jak má ono. On má ten starý vymlácený, vole. Zde si blázen. Octagon is my home. Takže oni skončej, vymýšlej, vole. Oni sú úplne zoufalí. A mne na rukami si ktorým záleží. Mne je to úplne jedno, v čom rozbiehu. Ja sa znám s jeho manažerem, že jo. A oni chtiej bezpečnejšie rukavice. Ja s tým souhlasím a aj maximálne vyjdu stříct, vole. A když budeme mít rukavice stejný, a ne, že on bude ve vymácenej. Víš co, mne to fakt ako úplne prdel. A už teď je mi ho líto toho Marpa. Ja si myslím, že to nedoboxuje Marpu, nebo nezvládne ten tlak. Neříkám, že to bude knockout. Jakože proste na 10 sa nezvedne. Říkám, že to nedoboxuje Marpu. On nedá fyzicky ten tlak. Marpo mě kdysi oslovil, že se mu to líbilo, tady skatebox, co jsem dělal. Je to sympatiák, ale víte co, k tomu by profesionální fighter nevedou žádný zkratky, to prostě si musí člověk odřít, vyhrávat zápasy leta v puse a pak jste profesionální zápasník, fighter dělej mi dočí. To, že si to většina lidí myslí o sobě, to neznamená, že to tak je a to si myslím, že se ukáže v tomhletom zápase. O toho je tam rozhočí, ne? Pokud budu faulovat, ten mě začí bude napomínat a bodovat proti němu. Takže to určitě nebude moje výhoda, to byla výhoda jenom pro Marpa. Já mu nechci dát žádný body zadarmo a nechci dát ani bok. Myslím si, že ty fauly většinou přicházejí od zkušenějších boxerů, což on tvrdí, že je, který je umějí za něco schovat. Já tam nejdu faulovat, já tam jdu vyhrát. Pokud nemá co ztratit, když tam neleze, on říká, že jenom, za, že jenom zpěvák. Má po mně podepsaný boxerský zápas s Frádem, který je mnohem těžší než já a box je mnohem lepší než já, tak jak to bude vypadat, kdo na to přijde, 
kdyby ho zmátil někdo, o kom tvrdí, že neumí boxovat. Kdo přijde na zápas Dilio, to potom nebude nikoho zajímat, on musí vyhrát, on potřebuje vyhrát, protože si tím vydělává nějaké dobré peníze, ať neříká, že to není o penězích, já jsem mu nabízel, že to není o peníze, pojďme bojovat o všechno, já to tam klidně na charitu, ty, ale to, to nechce, to je, já když nevyhraju, tak si peníze nezasloužím. Já tam budu dokázat lidem, že umím boxovat. A kdybych teda prohrál, jak tvrdí Marpo, tak bych řekl, no tak boxovat neumím. No tak co, tak jsem nemej zápasník. Ale já takhle nepřemýšlím jako on, že by se nic nedělo. Pro mě to je všechno, pro mě to je životní styl, já jsem tomu obětoval úplně všechno. Ten tlak tam na mě je, ten tlak tam je na něj, on je nervózní, on je roztěkaný. To jsou jenom pózy, on je muž slova, on je zpěvák, on ví, jak mluvit. A na mě to vůbec neplatí. Mě nějak nerozhodí. Hlavně, tam přijde. A potom, až bude zbytej po všech těch kecech, co říkal, co mi udělá. Jsem zvědavý, co tím svým fanouškům řekne, jak se jim omluví, co jim řekne, já jsem jenom zpěvák, na tom nezáleží. Ani jeden nejsme boxer, takováhle boxerská událo se tady ještě v Československu, aspoň za posledních let, když nepoštám to 30. 40. let a tenkrát Spartak Jary a tak dále, se tady nestala a dlouho nestane. Největší boxerská událost, která tady kdy byla a udělali dva neboxeři, takže bysme to měli brát zodpovědně. Mě hrozně vadí teď taky jako Ozark, super, ale furt ty seriály je to to samé. Vždycky zabijou nějakého bose, objeví se ještě větší boss, který byl nad ním a furt to takhle pokračuje. Já miloval Walking Dead třeba a od doby, kdy to přešlo do takových medieval times, kdy tam střílej lukama, tak mě to úplně začalo srát jako na rovinu. Hmm. Ne, to není, já mám nový ruky, já jsem si koupil granty, to jsou prostě rukavice, které jsou 25 tisíc, to jsou nejprofesionálnější rukavice, co jsou v techboxe Mayweather, nikdo si nekoupí rukavice za 25 litrů, já si chtěl udělat radost, že si koupím prostě jako ty nejlepší rukavice na box, které jsou a prostě furt mě nějak nechtěli schválit, což nechápu proč, dostali jsme takový jako bambule, úplně podivný, což mi přijde divný a prostě Carlos řekl, že chce, aby to bylo fair, že musí mít taky granty, ale že si je nezaplatí, že prostě to je můj problém, takže já musel teď objednat, tady zradíme s manažerem ještě dvoje další granty, které musím zaplatit za já nevím kolik, kolik to zapadne nebo za kolik, prostě aby jsme měli stejný rukavice, no. takže mi to přijde, že to je zase jako, ale on řekl, že to prostě platit nebude, tak jako ochá, on řekl, že bude klidně boxovat v ponožkách, což jako já třeba to mám tak, já to mám jak bubny, jako já, ne, nechci, jako já dokážu zabubnovat na jiný bicí, ale prostě máš své bicí, na kterých jsi zvyklá, chceš na ně hrát, že je to jako logický prostě, no, takže, takže tak, no. Dneska je Čína taková jako dost česká teda, ale <laughs> tak s dětma to jsou jako jednoduchý jídla, no, a o ta jako úplně t- složitý strávník není, to je kuře do trouby a to. <laughs> Před zápasem s Rytmusem si byl podrážděnější, určitě než teď. <laughs> Jsem poprvé okusila, jaký je to žít se zápasníkem. No dokážu si vlastně představit, zní to divně, ale jak když bývaly ty gladiátorské zápasy, tak prostě ta aréna pulzuje a je to úplně jiný než, než koncert. No. Je ve vzduchu cítit něco, něco jiného trošku. No. Ten koncert je takový, že lidi jsou uvolnění, užívají si to, ačkoliv my interpreti jsme třeba nervózní z toho, ale tohle je úplně jiný druh nervozity. No, no já jsem původně Lenku oslovil, když jsem byl v Austrálii, tak jsem napsal track kruh a oslovil jsem jí, aby hostovala na tom tracku a ona napsala, že ne, takže mě jako brutálně, ne, moje ego bylo velmi uražený a byl, hrozně jsem se nasral tenkrát. Určitě tak velkou tvrdost, Vlado je, je tvrdý chlap a určitě bude tlačit veľa, veľa, veľa. Zkušenosti čekám, že ne, nepůjde potom, do toho po hlavě, ale počká si na tu příležitost. A tvrdost a tlak, to je jiné, čekám ani. Myslím si, že vyhrám na body. Tak si to myslím. Tak největší změna je určitě v tom, že, že nemusím robiť váhu. Je to do 77, takže chudně mi o pár kil, z toho se těším, lebo to robení váhy nikdy není pro mě také, že easy peasy. Dobře, dobře, tak 
Dostal som ponuky na rôznych zápasníkov. Dva teda to odvolali, že som nepojdu. Potom mi ponúkli dvoch. Jeden z nich bol Vlado Moravčík. Bol to ten ťažší super z nich. A chvíľku sa váhal, či je zoberiem toho ľahšieho, že predsa iba box, blbosti, toto. A potom si povedal, že jasne, že musím ho zobrať. Je to legenda slovenského tieboxu. Jeden z najlepších tieboxerov na Slovensku ever. Čiže je mi čoho s ním zápasiť. A na druhej strane fakt ho chcem rozbiť, vieš, že... že chcem ísť do toho po hlave, chcem sa s ním pobiť, chcem ukázať tú show. Mám chuť a dravosť to vyhrať. Ale chceš... A boli, že... Také, že... Dudududu. Veľa ľudí sa pýtalo na ten nos, či už je v poriadku po minulom zápase. Ja sa tam mám problémy, ale nie s tou kosťou. Tá kosť sa mi zrásla hneď. Ja sa tam mám problémy s tou prepačkou. Tam som mal zápal, mal som na abces. Celé sa mi to tam nejak zápalilo, takže s tým som mal väčšie problémy, jak s tým zlomeným nosom. Takže nos je úplne v poriadku a som pripravený. I takto. Takto jak si, tak dopredu a vrátiš. Že iba kúsok. Dobre. Došiel mi cez víkend nový merch, čo skoro tu bude v predaji, takže keď chcete podporiť, tak určite na mojom Instagrame, zajtra, dneska to vybehne.